Brigada Connection. Brigada Connection. 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 Brigada. Brigada. Connection. Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via www.brigada.ph Suma sa inyo na ang Brigada Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Araw na tayo ng Martes, mga kabrigada, January 5, 2021 Pagbabalitang hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule ng Drive Max Plus Herbal Capsule NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate Ako po ang inyong Brigador Brigada Glenn Parungaw at sa ating paunang balita Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pakipagpulong sa mga miyembro ng task force na nangunguna sa COVID-19 response ng gobyerno na ipagpaliban muna ang nakataktang contribution hike na ipatutupad sana ng PhilHealth ngayong taon. Sinabi ng Pangulo kay PhilHealth CEO Dante Giran at sa iba pang mga miyembro ng kabinete na hindi pa itong panahon para sa contribution hike at maghahanap na lamang muna anya sila ng pondo para hindi maantala ang serbisyo ng ahensya. Ipinaliwanag ng Presidente na ang COVID-19 pandemic ang dahilan niya sa paghilinga na maipagpaliban ang contribution hike. Ipinunto pa ng punong ekotibo na trabaho naman talaga ng gobyerno na padaliin ang buhay ng lahat ng tao sa panahon ngayon. Lahat na isang tao na kailangan ko sabihan dyan. Huwag muna ngayon. No, no increase in uh, contributions. I will look for the money to fill it up. Uh, maghanap tayo ng pera. Anyway, that is the job of uh, the government. To make it easy for everybody at this time, I served our lives. Inabutan tayo nito, which was necessary. Once in every century lang guro to, hindi pa nga. Una ng sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nagsilbi rin bilang PhilHealth Chairman na kailangan munang maamyendahan ang Universal Health Care Law upang maipagpaliban ang contribution hike na tanging ang Kongreso lamang ang makagagawa. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Mga kabrigada, connect na tayo sa ating mga kapatid na himpilan. Unahin natin ang Brigada News FM dyan sa Jensen. Ang pamilya na ho ng flight attendant na natagpo ang patay at pinaghihinala ang biktima ng gang rape sa Makati City. Pumihingi ng hustisya. Si Brigada Attorney Khan Balieke sa balita, Brigada Attorney Khan, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada Republic ng Buntag, labis ang paghihinagpis ng pamilya Dasera sa Jansan nang malaman at pinatay at pinaghinalaang pinagtulungang kahasain sa isang hotel sa Makati City, si Christine Angelica Dasera, 23 taong gulang flight attendant ng Philippine Airlines at resident ng Barangay San Isidro, General Santos City. Tumungo na ng Makati City ang ina ng biktima para alamin ang sanhinang pagkasawi nito at para mapigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak. Ayon kay Sharon Dasera, napakabait na anak si Christine kaya hindi matanggap ang nangyari sa anak at git na dapat mabulok sa bilangguan ang mga gumawa ng krimen. Kung sino man yung gumawa sa anak ko, sana mabulok kayo sa kulungan. She don't deserve what you did to her. My daughter is a very good girl. Sa update mula sa kapulisan, makasuha na ng rape with homicide ang labing isang kalalakihan kung saan tatlo rito ay naaresto na habang pinaghanap pa ang walo na manoy may kinalaman din sa krimen. Sa ginawang eksaminasyon ng mga otoridad, nagdamo ng hematoma at abrasyon ng hita at may contusion. 
sa tuhod ang biktima, maliban pa na may nakita ang presensya ng sperm sa biktima. Ang biktima ay dumaro sa New Year's Party at natagpuan ang alas 10 na umaga kinabukasan na nasa bathtub sa hotel room ng City Garden Grand Hotel sa Makati City at wala nang buhay. Live! Gikan diri sa the home of the champions, General Santos City. Alang sa Brigada Connection, ito ang kaliweteng hindi marunong mga liwa. Brigada! At Orne Kansan, Diyang Mabagmahal, SM! Sana all! Ayeke! Sa 89.5, Brigada News FM, Metro Johnson, Zom News Heroes, Authority! Brigada! Mula dyan sa Jensen, mga kabrigada, connect tayo sa Davao. Yung diarial outbreak sa San Jose o Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kontrolado na. Si Brigada Jofel Candado sa report, Brigada Jofel, ibrigada mo! Maayong buntag o Badayao, Pilipinas. Kontrolado na ngayon ang provincial government ng Davao Occidental at bayan ng San Jose Abad Santos ang nangyaring diarrheal outbreak sa barangay Butuan na ikinamatay ng isa katao sa pahayag ng provincial local government unit ng Davao Occidental na sa mabuti ng kalagayan ang 35 residente ng nabanggit na lugar at anumang oras ay maaari na silang makalabas mula sa pagamutan. Siniguro naman ng health department na may sapat na medical supplies ang Tomas La Chica Hospital sa naturang bayan habang gumagawa na ng kaukulang aksyon ang ibang tanggapan ng gobyerno upang masunusunan ang kontaminan ng tubig na siyang nagdulot ang amibiyasi sa mga pasyente. Matatandaang sunod-sunod na isinugod sa ospital ang nasa 35 residente matapos makaranas ng dinormal na pagbawas at pagkahilo. Sa ibang balita naman, naghihinagpis ngayon ang dalawang pamilya matapos binawi ng buhay ang dalawa katao o tatlo katao kasunod sa nangyaring sunog pasado alas 3 ng hapon kahapon sa Central Park Subdivision na dito sa lungsod. Kinilala ang mga namatay na mag-asawang biktima na sina Claudio Libre, 82 anyos, at may bahay nito na kinilalang si Gloria, 79 anyos, habang ang mekaniko ay kinilalang si Angelo Oquilada, 62 anyos. Nag-welding umano ang mekaniko nang biglang may sumabog na kaagad sindan ng nagliliyab na poy, kaya naging sumaklolo ang mekaniko upang tulungan sana ang mag-asawa subalit hindi na nagawa pang makalabas ang tatlo. Maon na na ang balita live na gikan din sa Durian o Kakao, capital of the Philippines o home of the first Mindanawan president, Davao City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Jofel Candado sa 91.5 Brigada News sa FM Davao, ang overall number one radio station sa Davao Region, The Music and News Authority. Mula sa Davao, connect tayo ng Cagayan de Oro. Tiglimang mga bagong fatalities sa COVID-19 na italahurian sa lungsod at sa Misamis Oriental. Si Brigada Alden Bakal, sa detalye niyan, Brigada Alden, ibrigada mo! Brigada! Brigada! Connection! Connection! Brigada! Brigada! Connection! Connection! ng buong kabuntagon Pilipinas sa pangunahing balita. Nagtala ang lungsod ng Cagayan de Oro ng bagong limang local cases sa COVID-19 na binawian ng buhay sa loob ng dalawang araw. Dahil dito, umakyat na sa 146 ang kabuang bilang ng fatality sa Cagayan de Oro. Inihayag ni Cagayan de Oro City Health Officer Dr. Lorraine Nari na nasa 5% ang case fatality rate sa lungsod mula sa 2,868 na total cases sa COVID-19. Maliban dito, Dalawang po't isang na italang bagong kaso sa lungsod sa loob ng dalawang araw. Samantala, nagdala rin ang nanawigan na sa Misamis Oriental ng limang bagong fatality sa COVID-19. At dahil dito makiat na rin sa tatlong po't tatlo ang bilang na mga binawian ng buhay sa probinsya. Nagdala rin ang nanawigan ng limang po't walo na bagong kaso ng COVID-19. Sa kabila nito, may naitala naman na tatlong po't apat na bagong recovery sa COVID-19 sa probinsya dahil upang umabot pa sa 
1,114 ang total recovery sa Misamis Oriental. Sa Cagayan de Oro naman ay meron namang anim na bagong recovery sa COVID-19 at dahil dito, umabot na sa 2,459 ang total recovery sa COVID-19 sa Cagayan de Oro. Connection! Connection! Live Geekam sa Gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, Alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Kabrigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Music and News of Connection. Connection! Sa Visayas na tayo, connect tayo ng Cebu. Sinulog, related activities, pinakansila ng pulisya at ng EOC. Si Brigada Raul Del Prado sa Balita, Brigada Raul, Ibrigada mo! Mayong nga buntag, Luzon, Visaya, Sog, Mindanao. Sa aming nangungunang balita, inirekomenda ng Police Regional Office 7 sa Regional Interagency Task Force na kansilahin ang mga aktividad na may kaugnayan sa sinulog kung saan kasama na dito ang ritual shootout sa mga contingents na isasagawa sa South Road Properties. Ayon kay Police Lieutenant General Glenn Mayam, Head ng Regional Operation and Management Division na kanilang nagpakasunduan kasama ang Emergency Operation Center na pinamumunuan ni Cebu City Councilor Joel Garganira, Deputy Chief Implementer na huwag na munang isasagawa ang mga aktividad ng sinulog. Paliwanag ni Mayam na sobrang lapit na ng pizza ng sinulog 2021 at wala na silang panahon upang pagdaan niya hagdaan nito. Una nang naninigan si Vice Mayor Michael Rama na kailangan matuloy ang ritual shootout bilang bahagi ng kultura at nangako naman ito na hindi banta ang transmission ng COVID-19 dahil sa isasagawa nila ito tulad ng bubble at hindi basta-basta na makapasok ang publiko. Ngunit ayon naman kay Police Colonel Jose Fino Ligan, ang direktor ng Cebu City Police Office, na pagsasagawa ng mga aktividad sa isa sa pinakaing grande at pinakamalaking festival sa bansa, ay kailangan mo ng aprobahan na Green Regional Interagency Task Force, PRO7, at ang National Task Force. <laughs> Live, gikan na diri sa Queen City of the South, Cebu City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Raul Del Prado sa 93.1, Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. Connection! Connection! Eto mga kabrigada, connect tayo sa kalibo. Isang lalaki nagreklamo matapos kagatin ng dating karelasyon ng kanyang pribadong bahagi ng katawan. Si Brigada Ann Deslin Salazar sa detalye nito. Brigada Ann, ibrigada mo! Maayad-ayad niya agahon Pilipinas sa pangunahing balita. Isang lalaki ang nagreklamo sa Makato Police Station matapos umanong kagatin ng kanyang dating karelasyon ang kanyang bayaga. Sa panayam ng Brigada News FM Kalibo kay Police Staff Sergeant Montoya ng Makato PNP, kinumpirma nito ang nasabing insidente. Sa reklamo umano ng biktimang tricycle driver, pinuntahan siya ng kanyang dating karelasyon sa tinutuluyan itong bahay at nagkaroon sila ng pagtatalo. Umabot umano sa puntong hinubaran siya ng babae at at dito ay kinagat ang kanyang bayaga. Pero dahil sa naging karelasyon naman umano ng biktimang babae, minabuting i-refer na lang muna ang insidente sa Barangay Justice System. Agroy no balita halinia sa atyatihan town of Kalibo, the gateway to the Paradise Island of Boracay. Para sa Brigada Connection, ito si Brigada Andesline Salazar ng 89.3 Brigada News FM Kalibo, the Music and News Authority. At sa Luzon, connect tayo ng Naga, mag-ina na taga Iligan City, patay sa aksidente sa Libmanan, Camarines Sur. Sasakyan na wasak pa ng nabanggang o sa nabanggahong waiting shed. Si Brigada Janessa Savilla sa report. Brigada Janessa, ibrigada mo! Maray na aga sa mga kabrigada sa Luzon, Visayas, Asin, Mindanao. Patay ang 28 anyos na ginang at 2 anyos nitong anak na mga residente ng Iligan City na maaksidente sa Libmanan, Camarines Sur. 
kinilala ang mga biktima na sina Somers Ampuan at anak na si Alhay. Sa ulat ng PNP Libmana, nangyara ang insidente bandang alas 5 ng umaga sa barangay Mambulo Nuevo nitong lunes mula Maynila papunta sa Mindanao ang Toyota Rush na minamaneho ng 17 anyos na si Jonar. Aksidenteng bumangga sa waiting shed. Sa lakas ng impact na daganan pa ang sasakyan ng mismong shed. Wasak ang unang bahagi nito. Sugatan ang driver at si Bura Padua Isalom, 23 anyos. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Paz Maestrado, hepe ng Libanan PNP, ipagpapatuloy ang investigasyon kapag nakausap na ng maayos ang driver na nagpapagaling pa sa Bicol Medical Center sa Naga City. Napag-alaman naman sa investigador ng aksidente na sa ngayon wala pang ipinaabot na pa siya ang mga kaanak ng biktima sa disposisyon ng minority dad na driver. Binag-iingat ang mga biyahero lalo pa kung hindi kabisado ang daan. Yan ang bareta, gikanig di sa Heart of Bicolandia para sa Brigada Connection ni Ney, si Brigada Janessa Sevilla, kang 103.1 Brigada News FM Naga, The Music and News Authority. Brigada Connection! Brigada Connection! 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 Brigada! Brigada! Connection! Connection! At mga kabrigada, sumayin nyo ang kabuuan ng Brigada Connection! Ngayong umaga po ng Martes, as 5 ng Enero 2021, inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus, NutriCleanse, at ng Guard Safe. Connection. Connection. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, The Music and News Authority. Brigada! Brigada! Connection! Connection! Ang programang ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.